वेलकम टू टेक लार्निंग वेलकम टू द क्लस अफ मैथामेटिक्स आज के मैथामेटिक्स एक खूब सहज और इम्पर्टैंट टपिक नहीं चले टपिकटा कि लगारिदम लग तुम्हारा अने के कमेंटे जान लगे अंक करान तुम्हारे रिक्वेस्टे आज के क्लसटा नहीं चले तुम्हारा जान जो तुम्हारे एक्साम लगे कोश्चन का कतटा इम्पर्टेंट प्रत्येक बार एक्सामे क्योंकि एखान कोश्चिन आसे और एवारे आसें तो बुझते आजकल क्लसटा तुम्हारे कतटा इम्पर्टेंट चलो शुरू कर देखो प्रथम तरह जेने नब लग की लगा रिदम क्यों जी तुम्हारे एक कोश्चिन बी जी टू टू दि पार एक्स इक्ुअल टू जो एट है तेल बोलो देखी एक्सर मान कत है तुम्हारा कि बोलो जो आप जीट इक्ुअल टू टूर पावर थ्री कारण यटर मध्य तीनटे दुई गुण थे मैं दर पावर तीन बोलते परि यार टू 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 पावर एक्स इक्ुअल टू 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 दि पावर थ्री तेल जेहेतु एखे बेस निधान जेहेतु एखे इक्ुअल तेल एखान बोलते पारगलो इक्ुअल हो जाए एक्स इक्ुअल टू हो जाए थ्री तर मैं एक्सर मान हो गए थ्री को प्रब्लेम नहीं तुम्हारे कोश्चिन चेन्ज कर बल्लम जो टू टू दि पार एक्स इक्ुअल टू तो सेभेन हम तालो एबार एक्सर मान कत यार तुम्हारा कि बोलो जो सेभेन के टूएर पावर हिसेब लेखा जासर मान कि बेर करब ये प्रब्लेम के सल्व करार गणितद जन नेपियार एक हे कन्सेप्ट तैरि कर कन्सेप्ट कि टू टू दिपार एक्स इक्ल टू सेभेन जो है टाइपर जी को संख्या थे एखे एक्सर भैल्यू बेर करार जो जो नियमटा जिन्हें जो लग अफ सेभेन जे संख्या आपारे से संगे लग लिखे देव लग अफ सेभेन और जार पावर नहीं नेब लगर नीचे ये टू जो लिखल ये बला है बेस इंगलिशे बला है बेस बांगल् बला है निधान ये बोल कि एक्स इक्ुअल टू लग अफ सेभेन बेस टू लग अफ सेभेन लग सेभेन बेस टू यह बोलते हैं और लेखार नियम कि प्रथम लकटा के लिखब तर एक स्पेस दिए फाका जैगा रेखे सेभेन देव और ये फाका जैगा स्पेस ठीक तरह नीचे बेसटा के लिखते हैं इटा हे लग लेखार नियम ये आविष्कार के कर गणित जन नेपियार एब देखो लगे एक संख्या जेनेब ते जेको संख्या जेटा के टू दि पार एक्स इक्ुअल टू एम हिसेब लिखते परि एखे एक्स घात सूचक मान बेर कर नियम टी एखे एक्सटा लिखी ए पशे रईट हैंड सैडे रईट दिखे जो संख्या आम तरह नेब लग और ये एर पावर एक्स रही है जार पावर रही है से बेस हिसेब नीचे नेब तेल हो गल एक्स इक्ल टू लग एम बेस ए क्यों एखे कतगुलो जिन मने रखते हैं कि कि एम क्यों जिरो हवा चलो ना जिर चाहते बड़ो होते एक ही भावे बेस जेटा से जिर चाहते बड़ो है और आर कि कंडिशन कि ए को दिन वान होते पर तीनटे कंडिशन खेल रखते हैं ए और एम कि जिर चाहते बड़ो है और ए को दिन वान संगे समान होते एक्स बेर कर घात बेर कर फर्मुला कि हलो एक्स इक्ुअल टू लग एम बेस ए एखान पुनर जो आगे अवस्था फिर जो चाहिए कि करते हैं जस्ट कि ये ए जे रही है बेस तरह माथार ऊपर एक्सटा लिखे दीते हैं चापिए दीते हैं ए टू दि पार ए गल एक्स इक्ुअल चिन्ह दिए ये एखे लिखे दीते हैं एम तेल ए टू दि पार एक्स इक्ुअल टू हो ग एम तेल ए टू दि पार एक्स इक्ुअल टू एम थे एक्सर मान बेर कर लग एम बेस ए और एक्स इक्ुअल टू लग एम बेस ए थे आर आगे अवस्था फिर जो गई पासी ए टू दि पार एक्स इक्ुअल टू एम एरपर देखो लगर एक जमितिक प्रकाश हमें देखिए एखे एखे लग नहीं टेन बेसे ये टेन बेसे नहीं बेसे नहीं टू बेसे नहीं ग्रैप्ट कैमन है से देखान जो दिए तुम्हारे एक्साम तेम को दरकार नहीं जस्ट कन्सेप्ट क्लियर करार्जन दिए एखे जो टेन बेसे ना से बला कमन लक जार बेस टेन आमन लक 
বা বাংলায় বলা হয় সাধারণ লগ আর যেটা ই বেস আছে এটাকে বলা হয় স্বাভাবিক লগ বা ন্যাচারাল লগ স্বাভাবিক লগ তো আমাদের যে লগটা বেশি ইউজ হয় সেটা হচ্ছে লগ এক্স বেস টেন আর একটা জিনিস মনে রাখবে যে যখন কোনো অঙ্কে লগের বেস দেওয়া থাকবে না তখন বুঝতে হবে আমাদের যে মনে করে লেখা আছে লগ এক্স তখন বুঝতে হবে এখানে বেস হিসেবে টেন রয়েছে কি রয়েছে টেন রয়েছে কারণ এটা হলো কমন লগ সবার ক্ষেত্রে এটা টেনটা নেওয়া হয় আচ্ছা এরপরে লগের কতগুলো আমাদের ছোট ছোট নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলোকে তোমরা যদি জেনে নাও তাহলে তোমাদের লগের অঙ্ক কমপ্লিট তাহলে এই যে রুলসগুলো আমরা রয়েছে সেই রুলসগুলোকে আমরা প্রত্যেকটা রুলসকে আমরা এক্সাম্পল তুলে তুলে আমরা হচ্ছে জিনিসটাকে ক্লিয়ার করব মুখস্থ করার চেষ্টা করব না এক্সাম্পল দেখলে এক্সাম্পলের থ্রুতে আমি যদি হচ্ছে অঙ্কগুলোকে দেখাই তাহলে তোমাদের রেডি হয়ে যাবে ওকে তাহলে দেখো একটা একটা করে আমি হচ্ছে রুলস তুলে তুলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো প্রথম রুলটা কি দিয়েছে দেখো লগ এ বেস এ ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে কি যার লগ নেব এখানে এর লগ নেওয়া হচ্ছে আর এখানে বেসটা কি আছে ওয়ান যার লগ নেব আর বেস এই দুটো যদি ইকুয়াল হয়ে যায় সমান হয়ে যায় তাহলে সেই লগটার ভ্যালু হয়ে যায় ওয়ান ওকে তাহলে এখানে দেখো কোশ্চিন প্রথম কোশ্চিন কি রেখেছি দেখো লগ ফাইভ বেস ফাইভ ফাইভের লগ নিচ্ছি বেসে হলো ফাইভ তাহলে যেহেতু দুটো ইকুয়াল হচ্ছে তাহলে আমাদের এর মান কত হয়ে যাবে ওয়ান বাস এতটুকুই যার লগ নেব আর তার হচ্ছে বেস ইকুয়াল হলে ওর ভ্যালু হয়ে যায় ওয়ান দেখো পরের কোশ্চেনটা তারপরে কি রেখেছি লগ ওয়ান বেস ওয়ান তাহলে এর ভ্যালু কত হবে তোমরা প্রত্যেকে জানাও দেখো তোমরা হয়তো বলবে যে লগ ওয়ান বেস ওয়ান এখানে হচ্ছে লগের ওয়ান না হচ্ছে বেস আছে ওয়ান তাহলে দুটো ইকুয়াল আছে তার মানে এর ভ্যালু হয়ে যাবে ওয়ান তাই তো কিন্তু এখানে এর ভ্যালু কিন্তু ওয়ান হবে না কারণ কি আমি প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম যে আমাদের যেটা বেস যেটা সেটা কোনো দিন ওয়ান হতে পারে না এখানে দেখো বেসের এই জায়গাটা তো ওয়ান আছে তার মানে এই রকম কোনো মান এক্সিস্ট করে না বাস্তবে এরকম মানের কোনো অস্তিত্ব নাই মানে এটা হচ্ছে একটা আনডিফাইন্ড ভ্যালু এরকম কোনো মান হয় না আগে হবে লগ অফ জিরো আমি বলেছিলাম এমও জিরো হতে পারে না তার মানে এরও কোনো অস্তিত্ব নেই লগ অফ জিরো এর কোনো অস্তিত্ব নেই এরকম ভ্যালু এক্সিস্টই করে না তাহলে এটা ভাবে যাবে একটা আনডিফাইন্ড ভ্যালু ওকে তাহলে প্রথম রুল রুল কি জানলাম লগ অফ এ আর যার বেসও হচ্ছে এ সেক্ষেত্রে আমাদের ওই মানটা যেটা হয়ে যাবে সেটা ওয়ান একইভাবে লগ অফ যদি ওয়ান নিই আমি যদি ওয়ানের লগ নিই এবং বেস যদি এ হয় এ মানে যে কোনো সংখ্যা তাহলে ওর ভ্যালু হয়ে যাবে জিরো তাহলে দেখো লগ অফ হচ্ছে কি নিয়েছে ওয়ান বেসে আছে ফাইভ তাহলে এর ভ্যালু কত জিরো এখানে রয়েছে লগ অফ হচ্ছে ওয়ান বেস কত আছে ওয়ান বাই রুট টু এরও ভ্যালু জিরো একইভাবে কত আছে লগ অফ ওয়ান বেস কত আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্টে হোক ফ্র্যাকশানে হোক যে সংখ্যায় হোক লগ অফ ওয়ানের ভ্যালু কত হচ্ছে জিরো শুধু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে বেস যাতে আমাদের কিন্তু ওয়ান যাতে না হয় হয়ে গেল আমাদের সেকেন্ড রুল তাহলে আমাদের ফার্স্ট রুল কি জেনে নিলাম লগ এ বেস এর মান হয় ওয়ান আর সেকেন্ড রুল জানলাম লগ ওয়ান বেস এ হয়ে যায় জিরো দুটো রুল জানা হয়ে গেল তারপরে রুলটা চলে আসছে দেখো ফার্স্ট প্রবলেমটা কি আছে এখানে যে লগ অফ টু এর স্কোয়ার দেওয়া আছে এখানে টু এর পাওয়ার কত আছে এখানে দুই আছে এবার লগের নিয়ম অনুসারে আমরা কি জানি এই যে পাওয়ারটা যেটা সামনে চলে যায় তাহলে পাওয়ার যদি সামনে চলে যায় তাহলে এটা কী হবে টু লগ টু বেস টু আর আমরা একটু আগে জানলাম যে যার লগ নেব আর যদি বেস ইকুয়াল হয় তার ভ্যালু হয়ে যায় ওয়ান তার মানে লগ টু বেস টু এর ভ্যালু হয়ে যাবে ওয়ান আর আগে আছে আমাদের সামনে কত টু তাহলে টু ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু হয়েছে টু তার মানে আমাদের লগ টু এর স্কোয়ার বেস টু এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে আমাদের টু একইভাবে লগ অফ থার্টি টু যেটা লিখতে পারি না দেখো টু এর পাওয়ার ফাইভ কারণ থার্টি টুকে যদি আমি ভাঙি ওর মধ্যে হচ্ছে পাঁচটা দুই পাবো আমরা তার মানে টু এর পাওয়ার ফাইভ লিখতে পারি আর এখানে বেস কত আছে টু একইভাবে এই ফাইভটা আমাদের সামনে চলে আসবে তাহলে ফাইভ সামনে চলে গেলে আমাদের পড়ে থাকছে এখানে লক টু বেস টু আর লক টু বেস টু এর ভ্যালু হয় ওয়ান তাহলে এখানে ফাইভ ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে ফাইভ হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার একইভাবে দেখো এখানে দেখো লগ অফ হান্ড্রেড লিখেছি 
হান্ড্রেড মানে কি টেন এর স্কোয়ার কিন্তু দেখো এখানে বেস কিন্তু কিছু দেওয়া নেই আর আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম যে কোনো কিছু বেস যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমি বেসটাকে আমি এখানে টেন নিতে পারি তাহলে দেখো তো লগের সূত্র অনুসারে আমাদের কি পাওয়ারটা সামনে চলে যায় তাহলে পাওয়ার সামনে চলে গেলে টুটা সামনে চলে গেল তাহলে পড়ে থাকলেও এখানে দেখো লগ টেন বেস টেন আর এটা দেখো দুটো যখন ইকুয়াল হয়ে যায় টেন বেস টেন ফাইভ বেস ফাইভ টু বেস টু এরকম ভ্যালুগুলোর মান কত আসে আমাদের লগের ওয়ান আসে তার মানে এখানে যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে টু ইন্টু ওয়ান মানে এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে টু ওকে একইভাবে দেখো পরেরটা এখানে লগ আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানটাকে দেখো তো আমি এরকম লিখতে পারি না ওয়ান বাই হচ্ছে হান্ড্রেড বেস কিছু নেই মানে আমি এখানে টেন নিতে পারি এবার দেখো শুধু হান্ড্রেড হলে আমি টেনের পাওয়ার টু লিখতে পারতাম কিন্তু ওয়ান বাই হান্ড্রেড যদি থাকে খেয়াল রাখবে এখানে ওয়ান বাই যখনই থাকবে তখন টেনের পাওয়ার টু না টেনের পাওয়ার হয়ে যাবে আমাদের মাইনাস টু শুধু হান্ড্রেড থাকলে টেনের স্কোয়ার মানে পাওয়ার হবে টু কিন্তু এখানে যেহেতু ওয়ান বাই হান্ড্রেড আছে তাহলে টেনের পাওয়ার হয়ে যাবে মাইনাস টু আর এখানে মাইনাস টুটা আমাদের চলে যাবে সামনে এবার মাইনাস টু যদি সামনে চলে যায় তাহলে পড়ে থাকবে কত লক টেন বেস টেন আর লক টেন বেস টেন মানে কত হয় ওয়ান তার মানে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে মাইনাস টু তার মানে লগ অফ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানের ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে মাইনাস টু তাহলে এখানে কি জানলাম যে কোনো একটা সংখ্যা লগ নিচ্ছি তার যদি কোনো পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটা জাস্ট সামনে চলে যায় এটা আমাদের হচ্ছে থার্ড রুল এবার থার্ড রুলের উপর আরও কতগুলো আমরা এখানে অঙ্ক দেখব দেখো এখানে লগ অফ ওয়ান বাই সিক্সটিন আমি দেখি জানি যে সিক্সটিন মানে হচ্ছে টু এর পাওয়ার ফোর এবার ওয়ান বাই সিক্সটিন যখন বলবে তখন টু এর পাওয়ার ফোর হবে না টু এর পাওয়ার হয়ে যাবে এটা মাইনাস ফোর যেমন একটু আগে ওয়ান বাই হান্ড্রেড দেখলাম তাহলে এটা কি লিখলাম যে লগ টুটাকে টু ডাকছি এখানে ওয়ান বাই যে সিক্সটিন আছে টু এর পাওয়ার হয়ে যাবে মাইনাস ফোর এবার মাইনাস ফোরটা আমাদের লগের সূত্রে অনুসারে কোথায় যাবে সামনে চলে যাবে তাহলে মাইনাস ফোর যদি সামনে চলে যায় তাহলে পড়ে থাকবে লগ টু বেস টু আর টু বেস টু ফাইভ বেস ফাইভ টেন বেস টেন এগুলোর ভ্যালু ওয়ান হয় তার মানে এই ভ্যালুটা হয়ে যাবে আমাদের মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান মানে মাইনাস ফোর একইভাবে লগ অফ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানটা আমি একটু আগে করে দেখালাম এবার দেখো লগ অফ এখানে কি রয়েছে দেখো লগ অফ ফাইভ আর বেসটা এবার এখানে দেখো বেশি কত আছে ওয়ান টু ফাইভ এই ধরনের প্রবলেমে আমাদের করার একটা শর্ট একটা নিয়ম আছে কীরকম দেখো লগটাকে লগ দিচ্ছি ফাইভটাকে আমি ফাইভ রাখছি আর ওয়ান টু ফাইভ মানে দেখো ওয়ান টু ফাইভ মানে কিন্তু ফাইভের কিউব হয় তাহলে এখানে বেসের জায়গায় আমি ফাইভের কিউব মানে ফাইভের মাথার উপর তিন লিখতে পারি বেসের যদি পাওয়ার থাকে যার লগ নিব তার পাওয়ার থাকলে পাওয়ারটা সামনে চলে যায় ঠিক আছে তো বেসের যদি পাওয়ার দেখুন এখানে বেস রয়েছে হলো ওয়ান টু ফাইভ মানে কি ফাইভের পাওয়ার থ্রি এই যে পাওয়ারটা আছে থ্রিটা সেটা সামনে গেলে এটা হয়ে যায় ওয়ান বাই থ্রি হয়ে আছে তো নিচে নিচে যে সংখ্যাটা থাকে বেশ তার যদি পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটা সামনে নিয়ে যখন যাব আমরা তখন সেই পাওয়ারটা উল্টে যাবে তার মানে থ্রিটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই থ্রি লক ফাইভ বেস ফাইভ ওকে আর ফাইভ বেস ফাইভ মানে ওয়ান মানে এখানে হয়ে পড়ে থাকলো আমাদের ওয়ান থার্ড তাহলে তোমরা এবার আমাকে করে দেখাবে যে লক টু বেস থার্টি টু এর হচ্ছে ভ্যালুটা কত হবে এটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক লক টু বেস থার্টি টু থার্টি টু মানে টু এর পাওয়ার ফাইভ টু এর পাওয়ার ফাইভ মানে বেসে যে সংখ্যাটা আছে তার পাওয়ার কিন্তু ফাইভ হচ্ছে তাহলে সামনে কত যাবে তোমরা প্রত্যেকেই কমেন্ট বক্সে এটা জানাবে অ্যান্সারটা তারপরে আমি চলে আসছি নেক্সট রুলে দেখো চার নম্বর রুলে চলে আসলাম এখানে দেখো কি লেখা আছে রুলটাতে যে লগ অফ এক্স ইন্টু ওয়াই মানে যখন দুটো সংখ্যা গুণ আকারে থাকে তখন লগের নিয়ম অনুসারে এই দুটো সংখ্যাকে আমি যোগের আকারে লিখতে পারি মানে লগ অফ এক্স ওয়াই আছে তাহলে এটাকে বলতে পারি লগ অফ এক্স এখানে বেস আছে এ লগ অফ এক্স বেস এ প্লাস লগ অফ ওয়াই বেস এ দেখো এক্স আর ওয়াই গুণ হয়েছিল ওই দুটোকে আমি সেপারেটভাবে লিখতে পাচ্ছি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কি যোগের আকারে মানে গুণ থাকলে হয়ে যাচ্ছে যোগ ওকে দেখো এখানে কত লিখেছে লগ অফ ফিফটি বের করতে পারি স্যার লগ অফ ফিফটিটাকে আমি এরকম লিখতে পারি না দেখো তো 
टेन इंटू फाइव पाँच दस पंचाश गुण आकारे एबारे एकटू आगे जानल जी गुण आकारे थे को संख्या तक से जोग आकारे लिखते परि लग अफ टेन प्लस लग अफ फाइव देखा गया बेस किचू देवा नहीं बेस जो कि ना दे बेस एखे टेन नीते तो प्रथम टाइम कथा हो गल लग टेन बेस टेन मैं जार लग ने बेस दोटो इक्ुअल हल और भैलू क्या हो जाए भैलू हो जाए वन और ये लग फाइव बेस टेन पड़े थकल एवं फाइव बेस टेन जेटा सेटार भैलू क्या तो जाना नहीं हल लक टेबिलर द्वारा क्यों पाव जाए और तुम्हारे लक टेबिलर द्वारा क्योंकि अंक परीक्षा आसें तुम्हारे जो परीक्षा ए रखम अंक आसे तुम एखे रेखे देवे तुम्हारा ओके लक टेबिल तुम्हारे देखार प्रयोजन नहीं लक टेबिले यूज है यह रखम तुम्हारे अंक परीक्षा आसें यार देखो तपर आए कि दिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एबंध जोगे आकारे रही है तेल गुणे आकार थे जोगे आकार दीते जोगे आकार थे एक ही रकम गुणे आकार आसते पर देखो जोग आ लग अफ टुएल्व पॉइंट फाइव और एक कथा रही है लग अफ टेन तेल एक लग जुदी कर दी तेल संख्या दोटो गुण हो जाए टुएल्व पॉन्ट फाइव इंटू एट हो जाए जोग छ गुण हो ग यार लगटा के लग रखी टुएल्व पॉन्ट फाइव और एट गुण कर ले हंड्रेड है एबार देखो एखे क्योंकि बेस किचू देवा नहीं मैं टेन नीते ओके और हंड्रेड मान कि हंड्रेड मान हम टेनर स्कोयर तेल लग लग ही रखी टेन टे ट रखी और हंड्रेड टाइम देखो टेनर स्कोयर नीते और स्कोयर दोटो सामने चले आस लगे नियम अनुसारे तेल टूटा सामने चले गल तेल पड़े थकल लग टेन बेस टेन और टेन बेस टेन कर ले मान हो जाए कत वन मैं टू इंटू वन मान एन्सार हो जाए टू हम एन्सार हो जाए कत टू तरह लग अफ टुएल्व पॉन्ट फाइव प्लस लग अफ एटर जो भैलू से टू ओके जोगे आकार छो ग कर दिल गुण लेखा जाए टुएल्व पॉन्ट फाइव और एट के जो गुण कर हंड्रेड है हंड्रेड मैं टेन स्कोर टूटार सामने चले गल लग टेन बेस टेन मान हो जाए वन टू हो गो अन्सार एक ही भाई देखो पर क्वेश्चन का कत रही है लग अफ टेन वन जेखने बेस आज थ्री लग अफ टेन टू बेस आज थ्री एर डट 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 लग अफ टेन फर्टी फाइव लग अफ टेन फर्टी फाइव अब दि चले गए तरह डट 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 लग अफ हो टेन एट्टी नाइन एब देखो अभी बाकीगुलो हे देखी ना शुद्ध हमें लग अफ टेन फर्टी फाइव टाइम देखी देखो लग अफ टेन फर्टी फाइव मैं आप जानी कत वन टेन पैंतालिस मान हमें त्रिकोण विधि वन शिखे और लग अफ थ्री बेस एखे थ्री आज कि जानी को संख्या वन जी लग ने बेस जी थकुक एर भैलू कत आरो और एरा कि आके अपर संगे समस्त संख्यागुल्लो गुण हो जा टेन वन डट 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 टेन एट्टी नाइन एरा कि गुण हो जा जेहेतु गुण हो जा जिर संगे गुण कर ले फाइनल भैल्यू गए कत दाड़ा जिरो चले आस कारण टेन पैंतालिस वन लग अफ वन जिरो और जिर संगे एरा बाकी गुण हो जाए तर मैं एर भैल्यू हो जाए जिरो तर देखो क्वेश्चन चले आसार छो गुण आकारे तक हमें जोगे आकार दीते एबार देखो भागे आकारे जी थे तो आर वियोगे आकार लिखते परि मैं गुण थे जोग और भाग थे हो जाए वियोग देखो प्रथम कोश्चिन की लग अफ फर्टी नाइन बिक्सटी फोर भागे आकारे आस कत आई तेल ये कि भाव लिखब ये लिखब देखो लग अफ फर्टी नाइन प्रथम लिखब बेसटार टू जेटा छो से माइनस लग अफ हे सिक्सटी फोर बेसटा एखे टू रही है टूटा लिखब ओके ए देखो लग अफ फर्टी नाइन मान देखो सेभन स्कोयर लेखा जाए और ये बेस टू माइनस लग अफ सिक्सटी फोर मान मैंने रखे टूएर पावर हम सिक्स कर ले सिक्सटी फोर टूएर पावर फाइव हम थार्टी टू टूएर पावर सिक्स हम सिक्सटी फोर टूएर पावर सेभन हम टोटी एट यूएर टेबिलगल मने रखते हैं तेल सिक्सटी फोर टाइम के लिखते परि टूएर पावर सिक्स बेस हमारे कत आखने बेस आज टू यार लगे नियम अनुसार पावर सामने चले जाए ओके okay, तेल टूटा के सामने निल लग लिखल सेभेन बेस टू माइनस एक ही लगे छयटा के सामने निल लग 
टू बेस टू और टू बेस टू मान यू हो जाए वन तेल एखे हो जाए कत टू लक सेभन बेस टू माइनस सिक्स एट हो जाए अन्सार जेहतु लक सेभन बेस टूर भैल्यू हमें बेर करते पर यार जो हमें टेबिल देखते हैं बुझे तो लगे ए रखम छोटो छोटो अंक अंकटा तो रही है एखे जो लक टू ब थ्री बेस थ्री ये प्रब्लेम तो तुम्हारा कमेंट बक्स अन्सार कि अन्सार तेल क्लसटा जो भारत लगे अवश्य क्लसटा तो एक लाइक कर दे चैनल जरा नतून हो अवश्य चैनल क्योंकि सबसक्राइब कर दे देखो ये तेल भागे आकार लकटा लिखते पासीखने वियोग आकार तपर देखो नेक्स्ट नियम टाते चले आस रूल नम्बर हे सिक्स लक बी बेस ए लक बी बेस आटा के उल्टे वन बक ए बेस बीओ लिखते परि लक बी बेस ए आई बेसटा हो जाए जार लक नेब से और बीटा हुए जख बेस हो जाए तक ये जी उल्टे दी एक कथा तक इटा वन बक ए बेस बी हो जाए ठीक है तेल प्रब्लेम द्वारा एक देखा देखो लक कि आ टू बेस कत आज वन टोटी एट तेल एटे कि करते लिखते परि ना लगे नियम अनुसार वन बक वन टोटीटा एखे रखल बेसटा हो गल नीचे उल्टे गल यार वनटार जगह वन रखी लगर जैगे लग रखी वन टोटीटा के एक आगे बोल टूर पावर सेभेन है बेस कत टू यार ये टू सेभेन आज है लगर नियम अनुसार सामने चले आस वन बेभेन लक टू बेस टू ए टू बेस टू मान कि भैल्यू वन हो जाए तो ये पड़े थको वन बेभेन तर मैं एर अन्सार हो जाए कत वन बेभेन एक ही भाव तुम्हारा हम पर प्रब्लेम के हे निजे तुम्हारा हम कमेंट बक्स ठीक है ये लक फाइव बेस वन टोटी फाइव हम एर भैल्यूटा कत आसपर तो हमें देखिए दीची लक टू बेस थार्टी टू ये यह लिखते परि देखो वन बक थार्टी टू बेस टू तेल वन के वन रखी एखे थार्टी टू मैं टूर पावर फाइव तेल टूर पावर फाइव मैं फाइव टे सामने नीते तेल लक हो जाए टू बेस टू तेल वन बटार हो जाए वन बैव कारण थार्टी टू मैं टूर पावर फाइव फाइव टे लग नियम अनुसार सामने नहीं निल एरपर देखो आए का रूले चले आसने रूल नम्बर सेभेन जो लग एम बेस ए देव आज है लग अफ एम बेस ए जेटा से लिखते परि कि लग एम बेस बी इंटू लग बी बेस ए देखो ये क्रस बराबर देखो ये बी आखने जी बी बी जी केटे दी देखो ये कि थक एम बेस ए मैंने जेटा कोश्चिने देव आज है लग एम बेस एट चले आसमें कोाकाटी बराबर जी एक ही संख्या थे तो मने मने केटे दीते ये देखो एक कोश्चिन हमें ये तुले देखो ये कत आज प्रथम दोटो संख्या जो देखी तो एखे नीचे कत आज लक टू फाइव सिक्स बेस टोटी फोर और पर संख्या कत आज लक टोटी फोर बेस टेन देखो टोटी फोर टोटी फोर हमें मने मने केटे दिल तेल एखे कि थक लक टू फाइव सिक्स और बेस हो गल एखे टेन और शेषे संख्या कत छो लक टेन बेस टू एक ही भाव देखो टेन टेन जो केटे दी एखे तेल कत हो जाए लक टू फाइव सिक्स बेस टू और लक टू फाइव सिक्स जेटा से कत है टूर पार हो जाए हे एट बेस टू तेल यहीटा लगर नियम अनुसार सामने चले जाए यहीटा जो सामने चले जाए तो पड़े थक लक टू बेस टू और टू बेस टू मान वन मैं अन्सार हो जाए टू फाइव सिक्स जेटा टूएर पावर एट ये ठीक है तो टूएर पावर हमें एट कर ले टू फाइव सिक्स है टूएर पावर सेभेन हो टोटी एट है तर डबल तर मैं आए का टू दिए गुण करा से बसिए दिल एटे सामने चले आसल ओके तर चले आस नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कत लक नाइन बेस टोटी सेभेन देखो नाइन टोटी सेभेन दुटो के क्योंकि तीन स्कोयर और किूब आकार लेखा जाए ओके तेल देखो नाइन टाइम के लिखते परि कत थ्री स्कोयर और टोटी सेभेन टाइम लिखते परि थ्र किूब एक ही रकम देखो रूलता देखो एखे एक ही संख्यार हमें पावर हिसाब से लिखते पासी लग अफ एक्स टू दि पावर ए और लग अफ एक्स टू दि पावर बी एक क्षेत्र में देखो ऊपर जो पावर आ लिखल ऊपरे 
বাইরে নিচে যে হচ্ছে বেসের পাওয়ার আছে সেটাকে বাই একারে নিচে লিখে দিলাম সেটা হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার তাহলে দেখো এখানে লগ অফ থ্রির স্কোয়ার মানে থ্রির পাওয়ার কত আছে টু আছে পাওয়ারগুলোকে জাস্ট নেব উপরে একে বেসের কত আছে বেসের পাওয়ার কত আছে থ্রি তাহলে এই থ্রিটাকে আমি নেব নিচে তাহলে টু বাই থ্রি এটাই হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার ওকে তারপরে কোয়েশ্চেনটা দেখো লগ অফ বেস কত আছে থ্রি থ্রির পাওয়ার কিছু নেই মানে ওয়ান আছে আর ওয়ান বাই ওয়ান বাই টু ফোর থ্রি ওয়ান বাই টু ফোর থ্রি মানে এটা হচ্ছে থ্রির পাওয়ার মাইনাস ফাইভ থ্রির পাওয়ার মাইনাস ফাইভ থ্রির পাওয়ার লিখতে পারি মাইনাস ফাইভ তাহলে উপরে হচ্ছে পাওয়ার হলো মাইনাস ফাইভ নিচে পাওয়ার কিছু নেই মানে ওয়ান মানে মাইনাস ফাইভ হয়ে গেল আমাদের কোশ্চিনটার উত্তর একইভাবে দেখো পরেরটার জন্য লগ লিখলাম রুট থ্রিটাকে ওই রকমই রাখলাম নাইন মানে দেখো রুট থ্রির পাওয়ার কিন্তু ফোর করলে নাইন হয় তাহলে এখানে উপরে পাওয়ার গেল কত ফোর আর রুট থ্রির পাওয়ার এখানে কিছু নেই মানে ওয়ান আছে তাহলে এখানে আমি লিখেছি ওয়ান মানে ফোর বাই ওয়ান মানে ফোর তাহলে তোমরা এবার প্রত্যেকে লগ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বেস ফাইভ রুট ফাইভ এই কোশ্চিনটার উত্তর হচ্ছে করে আমাদের হচ্ছে কমেন্ট বক্সে জানাও ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের হচ্ছে লগের হচ্ছে আটটা রুল এই রুলগুলোকে তোমরা যদি জানো তাহলে লগ তোমাদের কাছে খুবই সহজ এই কয়টা রুল দিয়ে লগের সমস্ত অঙ্ক তোমরা করতে পারবে যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারবে জাস্ট এই কয়টা রুল তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে তো তাহলে এই অবধি সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে লগের ক্লাসটা এইখানেই থাকলো আমি আজকে জাস্ট সূত্রগুলোকে দেখিয়ে দিলাম এবং সূত্রগুলোকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় সেটাও দেখিয়ে দিলাম আর এই রকম ছোট ছোট প্রবলেমও কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা আসবে আর এই সূত্রগুলোকে ইউজ করে আমরা আরও কিছু নতুন প্রবলেম আমরা পরদিন ক্লাসে জানবো তাহলে আজকের ক্লাসটা এই অবধি থাকলো তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে